ഓക്കെ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് റിമോട്ട് സെൻസിങ് വെച്ചിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയത്തില്ല അതായത് ഒരു റീജിയൻ തന്നെ പല പല വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ റേഡിയേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് തന്നെ ഒരു റീജിയൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള ആ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസ് ഇല്ലാതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊല്യൂഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ ഒ ടു ഗ്യാസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എൻവോൺമെൻറ്റിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്രത്തോളം ട്രാഫിക് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലിൽ എത്രത്തോളം ഇതുണ്ട് എന്തുവാ വെയിറ്റ് എത്രത്തോളം നേരം ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്രത്തോളം ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റകളും നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എത്ര ഏതൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർ കാറിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് എത്രത്തോളം പൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് നട സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കൂടെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിനാണ് ജി ഐ എസ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് A geographic information system is a computer system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating and analyzing and displaying data. We have to do that. Basically, we have to do that. 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 ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർലേ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറ പല സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ മേളിൽ മേളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കണ്ട് ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം which are ee parayna ella sanangal which are specially reference to the earth adha idu particular earth lullu location lotta nammal reference idu vechirikkunu these data which are specially reference to the earth are also called as geospatial data and they describe both the location and characteristics of spatial features such as road land parcels water bodies vegetation etc ee parayna avadhe adu oriyulla road വെള്ളം വെള്ളം മീൻസ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇതൊക്കെ ഏതൊരു എത്ര റിവർ ഉണ്ട് വെജിറ്റേഷൻ എത്ര ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള ഒരു റിവർ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെയാണ് വെജിറ്റേഷൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഗ്രെയിൻ സ്പെക്ട്രം ഡാറ്റയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എത്രത്തോളം ഇതുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഈ വെജിറ്റേഷൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തുകൂടെ റിവർ വല്ലതും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവർ ആണോ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ A geographic information system is the integration of computer hardware and software. That is, we will say that the sensors and hardware are in the data. We will say that the software is manipulated and analyzed. A GIS includes the capabilities of a CAD. We will say that the data is a database management system. That is, we will say that the plan is in the second year. That is, we will say that the data is in the second year. ബേസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ജി ഐ എസിനുണ്ട് ജി ഐ എസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റേതായ ഈ ആർ ജി ഐ എസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൻസേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എടു
which includes the program and the user interface that is the program use and the software features we can use the features in the program that is menus, graphic icons, command lines and the software that is the set of functions and tools data this is the data data consists of various kinds of inputs that the system takes to produce information that is system is used different types of data information and data and geographic data and related type of data are the backbone that is one particular geography and data that geography is interlinked and the rest of the tabulated data is the main thing that is used to use and the rest of the software is the raw material the digital map forms the basic data input for GIS tabular data related to the map objects can also be attached to the digital data a GIS will integrate the spatial data with other data sources that is why we have a space in one region we have a remote sensing that is why we have an accident count pollution count trees or different types of trees that is why we have a temperature that is why we have a separated concept that is why we have a separated data that is why we have a spatial region that is why we have interlinked that capability that is why we have interlinked data method a successful GIS operates according to well designed plan that is why a GIS system has a particular motive or target that is why a target is achieved a GIS system has a set of instructions and operating practices so if we do this we will get key data we will say that there is a particular water body that water body is 100 meter radius we will identify it that is the set of preset tools Now, we have to use the water body region Now, this water body is 100 meters Now, we have to use the total area Now, we have to compare these two Now, there is a vector and scalar raster and vector data This vector data is the feature of pixels It is the feature of the river body वो रिवर बॉडी पर इमेज हो आने क्या ना आने के लिए इधर ना इल्ल वो रिवर इधर वाटर बॉडी इन्होंने बनाया ना आदेने पर्टिकुलर डेट मींस इधर उन्नदा इन्दुआ डायरेक्शन ले वेल डिफाइन्ड बाउंड्री के उन्नदा अदर सिंगल रास्टर डेट इन्होंने बनाया ना हम के रिमोट सेंसिंग ने इटना in this particular region, we will use this color in the module file and we will use this color in the region That is the raster data, we will use the correct boundary We will use a combination in this region But we will use the vector data for road lines, water body boundary For example, a community, a flat area, a township boundary We will use the vector data well specified boundaries and rest are not there the sources of these digital maps can either be map prepared by any survey agency or satellite imagery people people refers to the GIS professionals who handle the software that is this is the software handling and the software handling the software and the data and the software handling the software आना तो हमारे ही परिणाम है ना तो इधर ना तो पीपल तो नहीं देश की ना जो क्वेश्चन करना ही परिणाम कंपोनेंट्स ले दी तो इन्हें डिफाइन किया पाम इतना लम परिणाम चंडा जीआईएस यूजर्स रेंजेस फ्रॉम टेक्निकल स्पेशलिस्ट हु डिजाइन एंड मेंटेन द सिस्टम टू डोस हु यूज इट टू हेल्प देम परफॉर्म नमला चेक किया हमें डे मेंटेन जाने दारे प्रॉपर एट फंक्शन चीन नंदों मेंटेन चीन हमें डी नमला एम्प्लॉय जेन ना प्रोफेशनल्स वागा अलग ही पर इन वाले अवर अवर डे वर्क के ने ये जीआईसी नमला डाटा लोबे एक नाल कार्य वागा दे प्लान इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट एंड ड्रॉ कंक्लुशंस फ्रॉम दे डिसीजन म अवर डाइवे री दिले अवर काउंस वाले डाटा अलग गल कंक्लुशन से दिन डिराइव इधर कब नम यान ऐर्थ बारना कुछ सीनरियस उन्नत लो अंगन सीनरियस इले फिर ने जीआईएस ऑपरेशंस अ जीआईएस कंसिस्ट ऑफ डाटा टाइप डाटा बेस कंपल्ड विथ ग्राफिक्स ऑफ आउटपुट अगर बारना वाले 
നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രോ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീസോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് പോലെ വേറെ എന്തോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കമ്പോണൻസോ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസോ അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ടാബ്ലെറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് എ യൂസർ വിൽ വോണ്ട് ടു ആക്സസ് ഡാറ്റ എലമെൻസ് വിത്ത് സെർട്ടൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റ എലമെൻസിൽ ഒരു ഏത് ഏത് വേണമെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആവും ദീസ് ആർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻവോൾവ് ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് വെദർ ദ റിക്വസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ ഉണ്ടോ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ഡാറ്റ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൗ ദ യൂസ് ആക്സസ് ദ ഡാറ്റ ദ കൺവെൻഷൻ ക്യൂറി ലാംഗ്വേജ് എസ് ക്യൂ എൽ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എസ് ക്യൂ എലൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാനും ഉണ്ട് അറിയുന്നവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എയർ ക്വാളിറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു പറയുന്നത് ടേ ടാബ്ലർ ഫോളത്തിലായിരിക്കും മീൻസ് ഫോമിലായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് എസ് ക്യു എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാണ് പിന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അനലിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അലോ ദ യൂസ് കമ്പൈൻ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ഡാറ്റ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ റിവറിൻ്റെ വിത്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്രീ വെജിറ്റേഷനുള്ള റീജിയനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ടിനും കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഡാറ്റ കണ്ടു പിടിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിവർ വിട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ്റെ അമൗണ്ട് ആ ലാൻഡ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ വിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് അതായത് റിവറിൻ്റെ വീതി നിന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ വിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ എടുക്കുക കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ എത്രത്തോളം ശതമാനം ഓഫ് ഓഫ് ഏരിയ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വെജിറ്റേഷൻ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അനലിറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് വരും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഡാറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ദ ഓവർലി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ അതായത് ഈ ഈ പറയുന്ന റിവറിൻ്റെ വി ഇത്തരം പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ വെജിറ്റേഷൻ്റെ ഡാറ്റയും കൂടെ ഓവർലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം റീജിയൻ വെജിറ്റേഷൻ വെച്ച് കവർ ആകുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം വെജിറ്റേഷൻ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ എക്സാംസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റെൻഡറിങ് റെൻഡറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഷോസ് ദ ഡാറ്റ ആസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് മാപ്പ് വിത്ത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേഡ് ദിസ് ഇസ് വെയർ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നീസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ജി ഐ എസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇതിനകത്ത് റെൻഡറിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വെജിറ്റേഷൻ്റെ കേസിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇമേജായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കോമ്പിനായിട്ട് പറയാം റെൻഡറിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഷോ ദാറ്റ് ഡാറ്റ സം സോർട്ട് ഓഫ് മാപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക നമുക്കായി വേണ്ട രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയുന്നത് റീ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ റീജിയനിലുള്ള ട്രീസിൻ്റെ കളർ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനിലുള്ള ട്രീസിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനിലുള്ള ട്രീസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് എന്താ പറയുന്ന എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയുക പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവേഴ്സ് പറയാനുള്ളതു
ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക കേവിലീനിയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗിൾ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കേസിലാണ് റെക്റ്റാംഗിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ജി ഐസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ദേർട്ട് സർഫേസ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ മാ പ്രൊജക്ഷൻസ് അതെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ജി ഐ എസിൻ്റെ കേസ് പറയാനാണെങ്കിൽ സോറി ഓക്കെ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരും അതായത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു റീജിയനിൽ സ്ട്രീറ്റ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ഡാറ്റ ബിൽഡിംഗ് ഡാറ്റ വെജിറ്റേഷൻ ഡാറ്റ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റോഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ദൂരത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രീ റീജിയൻ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ മീൻസ് ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ആ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീജിയൻ അതിൻ്റെതായ ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷനിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ഒക്കെ ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നുള്ള റിവർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വെജിറ്റേഷൻ പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജി ഐ എസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫോർ എക്സാ അതെ ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറയുന്ന റീജിയൻ്റെ അകത്തുള്ള ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്സ് ഡാറ്റ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റായിട്ട് റെഡ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനെയാണ് അതാണ് ഈ ജി ഐ എസിൽ നിന്നൊക്കെ പല യൂസേഴ്സും ഇത് പറ്റിക്കുള്ള ബിൽഡിങ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ഏരിയാസ് എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഫൈലുണ്ട് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ